இது கடந்த டிசம்பர் மாதம் வந்த அறிவிப்பு குடி தண்ணீர் இரண்டு லிட்டர் சமையலுக்கு நான்கு லிட்டர் இரண்டு நிமிட குளியலுக்கு இருபது லிட்டர் துணி துவைக்க பாத்திரம் கழுவ இருபத்தி மூன்று லிட்டர் கழிவறை உபயோகத்துக்கு இருபத்தி ஏழு லிட்டர் இன்னும் பிற தேவைகளுக்கு நான்கு லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு சேமிக்க வேண்டியவை ஏழு லிட்டர் திங்க் வாட்டர் திங்க் லெஸ் தென் எயிட்டி செவன் லிட்டர்ஸ் எடி ஆம் ஒரு நாளைக்கு ஒருவர் எண்பத்தி ஏழு லிட்டர் தண்ணீரை மட்டுமே உபயோகிக்க வேண்டும் என்று கடந்த டிசம்பர் மாதம் சட்டம் போடப்பட்டது மீறினால் அபராத தொகையோடு தண்டனை அதிர்ச்சி அடைய வேண்டாம் அது டிசம்பர் மாதம் இந்திய கிரிக்கெட் அணி தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது இந்திய கிரிக்கெட் அணியினர் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு மேல் குளிக்க தண்ணீர் பயன்படுத்தக்கூடாது என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது இப்பொழுது பிப்ரவரி ஒன்று முதல் அதை இன்னும் குறைத்து ஒரு நாளைக்கு ஒருவருக்கு ஐம்பது லிட்டர் மட்டுமே உபயோகிக்க வேண்டும் இப்பொழுதும் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டாம் நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைய இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது உலகிலேயே முதன் முறையாக ஒரு பெருநகரம் முற்றிலும் முற்றிலும் என்றால் எதுவுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் சில சொட்டு கூட இல்லாமல் முற்றிலுமாக தண்ணீர் இல்லா நிலைக்கு போகப் போகிறது மிக விரைவில் எட்டப்படவிருக்கும் இந்த நாளை ஆங்கிலத்தில் டே ஜீரோ என்று சொல்கிறார்கள் வரும் ஏப்ரல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அல்லது இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த நாளை எட்டிவிடும் தென்னாப்பிரிக்காவின் கடற்கரை நகரமான கேப்டவுன் கூடுதலாக வீணடிக்கப்படும் அதாவது உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு லிட்டருக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது இந்திய மதிப்பில் ஒரு லிட்டருக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் இது டிசம்பருக்கான அபராத தொகை அந்த நாள் முதல் நகரின் எந்த குழாய்களிலும் தண்ணீர் வராது அதனால் நகர் முழுக்க இருநூறுக்கும் அதிகமான தண்ணீர் பெறும் மையங்களை அமைத்திருக்கிறது அரசு வெளியிலிருந்து கொண்டு வரும் தண்ணீரை அதில் நிரப்புவார்கள் வரிசையில் நின்று பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒருவருக்கு இருபத்தி ஐந்து லிட்டர் மட்டுமே நீச்சல் குளங்களை நிரப்புவது தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் விடுவது கார்களை கழுவுவது என தண்ணீர் உபயோகிக்கும் பல விஷயங்களுக்கும் தடை விதித்துள்ளது அரசு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு நிமிடத்துக்கு மேல் யாருமே குளிக்கக்கூடாது சில நாட்கள் குளிக்காமல் இருந்தால் இன்னுமே சிறப்பு அதே போல வறட்சி கட்டணத்தையும் வசூலிக்கிறது கேப்டவுன் நிர்வாகம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மாதத்துக்கு இருநூறு ரூபாய் வறட்சி கட்டணத்தை கட்ட வேண்டும் கேப்டவுனுக்கு பல காலமாக உயிர் ஆதாரமாக இருந்து வந்த தி வாட்டர் ஸ்க்ளூ பனை பத்து சதவிகிதத்துக்கும் குறைவான நிலையை எட்டி பல மாதங்களாகிவிட்டன நகருக்கு தண்ணீர் வழங்கும் வாய்ப்பை கொண்டிருக்கும் இன்னும் சில அணைகளும் பதினைந்து சதவிகிதத்துக்கு வந்துவிட்டன அது பதிமூன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் என்னும் நிலையை எட்டும் போது டேசிரும் நிகழும் இது ஏதோ திடீரென எட்டப்பட்டுவிட்ட நிலை அல்ல கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகவே மிக கடுமையான வறட்சியில் சிக்கி சின்ன பின்னமாகிக் கொண்டிருக்கிறது கேப்டவுன் ஆனால் பிரச்சனையை தீர்க்க அரசாங்கம் பெரும் முயற்சிகளை எடுக்கவில்லை அரசாங்கம் எடுத்த முயற்சிகளுக்கும் மக்களிடம் ஒத்துழைப்பு இல்லை இன்றைய நாள் தண்ணீர் இருக்கு என்றோ வரும் நாளுக்காக யாருக்காகவோ நான் ஏன் சிக்கனமாக தண்ணீரை கையாள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இதோ வந்துவிட்டது அந்த நாள் கல்வி கூடங்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் எப்படி நடக்கும் மருத்துவமனைகளின் நிலை எதுவுமே தண்ணீர் இல்லாமல் எப்படி இயங்கும் கேப்டவுனின் மொத்த மக்கள் தொகை நாற்பது லட்சத்துக்கும் அதிகம் அரசோடு இணைந்து பல சர்வதேச தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் இந்த பேரிடரை சமாளிக்க களத்தில் இறங்கி வேலை செய்து வருகிறது ஆனாலும் அது எல்லாமே தற்காலிகமாக மக்களுக்கு நீரை கொடுக்கும் நிரந்தர தீர்வுதான் என்ன காரணம் எல்லாம் தான் பூமி வெப்பமயமாதல் அரசியல் அரசு மக்கள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு சர்வதேச ஆராய்ச்சி இப்படியாக சொல்கிறது இந்த சர்வதேச சமூகம் உலக வெப்பத்தை பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸை கடக்காத வகையில் பாதுகாத்தாலும் கூட இதுவரை நாம் ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகளின் காரணமாக இந்த பூமியின் கால் பங்கு பகுதியாவது கடும் வறட்சிக்கு தள்ளப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கேப்டவுனின் வறட்சி தண்ணீர் பிரச்சினை மட்டுமே அல்ல அது சமூக பொருளாதார பிரச்சினை சர்வதேச அரசியல் பிரச்சினை உணவு பஞ்ச பிரச்சினை இந்த பூமியின் பிரச்சினை நமக்கு என்ன இதனால் நமக்குத்தான் இன்று குடிக்க தண்ணீர் இருக்கிறதே என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விடுபவர்களுக்கு பெரும் அபாயமணியை அடிக்கிறார்கள் சூழலியலாளர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் கேப்டவுன் வெறும் ஆரம்பம் மட்டும்தான் உலகின் பல பெரும் நகரங்களும் இந்த நிலைக்கு இன்னும் சில வருடங்களில் வரும்